两千多了，到我这了。这么快就要开团了吗？说的不错，你看，你看，果然打起来了！哇，真的打起来了！快看，团了，团了！杨生，放大！我放大，我放大。不过二排的射手辅助已经前来支援。哇、哦，快快！那么梁生开启大招，顶在了教皇面前。我来了。没错，你看，艾佳也赶来支援。在万年族冲向教皇之前，艾佳先发支援，可以可以直接血雨万年族。教皇成功脱身了。哇 ！Q 一个 ，Q 一个 ，Q 一个。支援稍晚一步，那教皇就真的难逃一劫了。艾佳这波团的操作真是六六六啊！哎，哎呀。这摄影师怎么给艾佳这么大个镜头啊？他这几天啊，心急火燎的，额头长了个大痘。哎，好，六六六。姐妹，刚才艾佳这把操作，我都替她捏一把汗，能不能紧张一点？这场比赛输了，你可是要背锅的。哦，我又看不懂。看不懂坐这儿干嘛呀？哇，恒恒，你看 YQCB 的这个整体队员的状态都十分轻松了，好像有了万全之策一样。是啊，说的没错，目前看 YQCB 的优势还是比较明显的。莲花来了，快撤，上就完了。艾佳的莲花先骗了对面辅助山头的盾，然后梁山的会比兽再去拍晕。厉害厉害呀、啊，这一招完全没有想到啊。哇！阿尔法的射手完全没有反应过来呀、啊！教皇的一血拿得很不失气啊！是啊是啊，就这一下被 Y Q C B 抓住了机会，教皇套路深呀、啊、！Nice nice nice。不知道你有没有发现呀、啊？你看教皇来了 YQCB 之后啊，但是他们一改之前的打法，想走了。来了，可以打，可以打。YQCB 很有可能拿到今年的冠军呀、啊！先别打，先别打，可以打，可以打，可以打，可以打。来来来，一波一波，走走走走。敌方式神被封印。耶！奈斯。教皇又打信号了，这个塔看来是要推了。艾佳这个彼岸花开团做的真的不错。哇哇，快看，掉天机地了！哇，掉天机了，掉天机了，掉一波了！一波一波一波，真的是一波！来不及了，来不及了！哇 ，nice nice！ 哇塞，天爆了 ！Q C B， Q C B， 获得本场比赛胜利！哎呀， nice！ 哈哈，真是精彩，恭喜恭喜！哈。精彩精彩，真的是这波太漂亮了 ！YQCB 在这个赛季真的是冲的势头非常的猛啊！没错，看来短短的几个月当中啊，他们的磨合已经非常的默契啊！不但教皇找到了适合他的辅助，就连中单艾佳的打法也在发生着改变。是的，艾佳在这一局真的是开瑞了全场，这一局的节奏非常到位。你能不能认真点？这可是你男朋友的高光时刻，你看你旁边粉丝多兴奋！高什么光啊？你又不是不知道。姐姐，我遇见这个小鬼的时候啊，他还是个小毛孩呢。我跟他在一起又不是……对不起啊，不是故意的。干嘛呀？我怎么了？我……有些人吧，就是莫名其妙，游戏看不懂，自己也不会打，就因为选手的明星效应就跟他在一起了，还洋洋得意。嘘，你小声点。他女朋友不是。哎呦，我又不是在说他。现在女粉的名声不就是因为这种人才被降低的吗？啊，你看那个什么许泰伦，还有那个什么果果，喜欢选手就安心看他们打比赛就好了呀。为什么非得去勾引他们呢？你说的也是。要搞事情，比完赛再说。你看那个傻子，在台上一脸乐观的打比赛，我在台下跟他粉丝撕起来，这叫怎么回事？可是也不能让他们这么说你。没事儿，别想太多啊。第二局比赛正式开始，目前比分一比零 ，YQCB 领先一分。好了，这把 BP 环节已经完成。双方式神都已经确定，我们可以看到，阿尔法这边是拿了两面佛，小秀之手彼岸花、妖狐、会比兽
。嗯，他们这把没沿用野斧双游战术。外科 C B 选择了山兔、狸猫，打野用慈母童子，艾家用了雪女。很明显，这四宝一就是为了教皇的白狼。他们可能是想试战术，但是我觉得他们对这个四宝一的体系并不完全熟练。再加上阿尔法战队的打野用了小秀之手，也不是省油的灯。一旦看出对方阵容的意图，下路会很惨。阿尔法打野这个选手，逆风局能做的事情比较少，但顺风局他的水平堪称是世界级。现在推进速度很快。哇，快看！现在我们可以看到，阿尔法的打野四人手准备干个下路，来一个突然袭击啊！没错，但是你看，艾家的雪女似乎没有反应过来啊，并没有过去支援呢。可以打，可以打，来来来来来，上上上上上。看现在的对决，教皇的白狼似乎未在，但惜命不久矣了。对，现在我们完全可以看到啊 ，YQCB 打的是四保一的战术。哎呦，教皇先被干掉了，这是士气大减呀、啊。哎，小秀之手没有回到野区，反而是直奔中路，难道是想来一个釜底抽薪？哎，家小心！哇、哦，果然如此，被我说中了吧？哇！你快看，艾家的这波完全没有反应过来，反而是插棒前来支援，也被抓到。外 Q C B 这次改变打法，完全没有默契。艾家的操作简直是辣眼睛啊！艾家这一波真的是仿佛又回到了以前的几乎和上一把一样的开局，解放辅助和自己一起抓中，抓住了外 Q C B 的中野组合。下一步应该会选择上路，抓上单，或者等十具刷新拿十具。数据上来看，他们去抓上单的几率更高一些。狸猫在支援艾家的路上还没来得及折返，就被阿尔法的打野拦截，直接追死啊！五分钟，五分钟直接爆发了五个人，下路两个人都没到六级 ，YQCB 这一波节奏崩了。啊，看来这个赛季四保一战术还是不太行啊。不过成哥和教皇还真是一个模子里刻出来的，不管阵容是什么，就先上去刚一波。不过教皇比成哥要更激进一些。那教皇崩了，这把有点没得打了。中路拿一个雪女完全没输出的。嗯，说实在话，我也不太明白他为什么要拿个雪女，随便拿个偏输出型的式神都比这个强啊。对啊，对啊，有的时候还是不能不看重版本这个东西。你要拿四保一，那么对手就有应对你的策略。这一场的艾家呀，打的真的是有点节奏混乱呀。教皇是完全没有空间输出，而且经济落后太多了。过来包啊包啊，输出包输出，可以打可以打。接手，接手，别打，别打，别打，别打！来来来，快快快，跟上，跟上，跟上，跟上，跟上，跟上，跟上，跟上！撤撤撤，快撤快撤！走走走走走走走走走！你看 YQCB 的这个四保一的战术已经被阿尔法识破了，射手被踢掉以后呢，其他队员就像砧板上的鱼肉，任人宰割，输出也跟不上，完全就是被吊打了嘛，对不对？没错。不过恐怕现在换战术也来不及了呀。一波漂亮的团灭，阿尔法已经推上高地，教皇也马上教皇复活了。不过我觉得没有希望。不，前期没有发育起来的白狼毫无还手之力，一个兵都没有清掉就死在了自家的基地